আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আরটেক বাংলার পক্ষ থেকে আরটেক বাংলার পক্ষ থেকে আমি রাশেদ হোসেন আছি আপনাদের সাথে আজকে আমরা একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো যেটি আমাদের অক্টোবর মাসের 1 তারিখে চালু হয়েছে সেটি হচ্ছে এম এন্ড ফি এটির ফুল মিনিং হচ্ছে মোবাইল নাম্বার পোর্টেবিলিটি তো এই সার্ভিসটি অলরেডি বাংলাদেশে চালু হয়ে গেছে দুই হাজার তেরো সাল থেকে সরকার এই সার্ভিসটি চালু করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন তো এই গত এক তারিখে এই সার্ভিসটি সরকার চালু করেছেন গ্রাহকদের জন্য তো ফার্স্টে আমরা জেনে নিই যে এম এন ফ্রিটা কী আসলে আমরা যে সিমগুলো ব্যবহার করি অথবা আমরা যে সিমটি ব্যবহার করি আমি এখন থেকে চাইলে আমরা এই সিমটি চেঞ্জ করতে পারবো মানে হচ্ছে আমরা যদি কোনো একটি সিম ব্যবহার করি ধরুন আমি যে সিমটি ব্যবহার করি রবি নাম্বার তো আমি চাইলে এই রবি নাম্বারটি চেঞ্জ করে আমি কিন্তু গ্রামীণ চলে যেতে পারব আমার রবি নাম্বারটা কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক থাকবে জাস্ট আমার অপারেটরটি চেঞ্জ হবে তো এম এন ফি সুবিধা পাওয়ার জন্য এম এন ফির জন্য আপনাকে দিতে হবে পঞ্চাশ টাকা ব্যাট সহ দিতে হবে আটান্ন টাকা এবং সিম যে সিম কাস্টমার কেয়ারে দিতে হবে আপনাকে একশো টাকা সিম বাবদ এখন আমরা জানবো এই সার্ভিসটির জন্য আমাদের কি কি প্রয়োজন হতে পারে ফার্স্টে আমাদের এই সার্ভিসটি পাওয়ার জন্য ন্যাশনাল আইডি কার্ড প্রয়োজন হবে এবং সেকেন্ড হচ্ছে একটি সিম যে সিমটি আমি যে সিম থেকে আমি অন্য অপারেটরে যাব আমি যদি গ্রোবি থেকে গ্রামীণে যেতে চাই তাহলে আমাকে কিন্তু গ্রামীণে কাস্টমার কেয়ার অথবা গ্রামীণে যে সার্ভিস আছে সেখানে আমাকে যেতে হবে এবং সেখানে গেলে আমাদেরকে ন্যাশনাল আইডি কার্ড এবং আমার সিমটি তারা চাইবে তারপরে একটি ফর্ম দিবে ওই ফর্মটি পূরণ করলে বাহাত্তর ঘন্টার ভিতরে আমার এই সিমটি অপারেটরটি চেঞ্জ হবে এম এন ফির সুবিধাটি সাধারণত আমরা যেভাবে পাবো আমাদের সিমটি যখন আমরা ন্যাশনাল আইডি কার্ড এবং সিমটির নাম্বার তারপরে আপনার ফর্মটি পূরণ করে দিয়ে আসবো কাস্টমার সার্ভিসে তারপরে থেকে বাহাত্তর ঘন্টার ভিতরে আমাদের এটা ঠিক আমাদের এটা অপারেটরটি চেঞ্জ হবে আমাদের সিমটির অপারেটরটি চেঞ্জ হবে তো সাধারণত এটি রাতে এই সার্ভিসটি কাজ করবে রাতে আমাদের এই অপারেটরটি চেঞ্জ হতে পারে হয়তো রাতের মধ্যে গ্রামীণ থেকে রবিতে চলে যেতে পারে অথবা রবি থেকে গ্রামীণে চলে আসতে পারে এটা রাতের মধ্যে বেশিরভাগ হয়ে থাকবে এখন আসি এই এম এন পির জন্য আমাদের অপারেটরটি চেঞ্জের জন্য আমাদের কি কি অসুবিধা হতে পারে ফার্স্টে যে অসুবিধাটি হতে পারে ধরুন মোবাইলে যদি কোনো ফাইন্যান্সিয়াল থাকে যেমন গ্রামীণে আসে জি পেড এই জি পেডটা যদি থাকে সেখান থেকে আপনার যত ব্যালেন্স আছে সবগুলো কিন্তু আপনার ক্লোজ করে দিতে হবে না হয় অপারেটরটি চেঞ্জের সাথে সাথে আপনার ব্যালেন্সটি অটোমেটিকলি ক্লোজ হয়ে যাবে অথবা অটোমেটিকলি জিরো হয়ে যাবে তাই এই সার্ভিসটি আপনি পাওয়ার জন্য পাওয়ার আগেই আপনার যত ব্যালেন্স আছে জি পেডের মতন শুধু মোবাইল ফাইন্যান্সিয়ালগুলো শুধু মোবাইল ফাইন্যান্সিয়ালগুলো আপনার যত ব্যালেন্স আছে সবগুলো আপনি ক্লোজ করে তারপরে এই অপারেটরটি নিয়ে নিতে যাবেন সেকেন্ড হচ্ছে যদি মোবাইলে কোনো টাকা কোনো ব্যালেন্স অথবা কোনো মিনিট অথবা কোনো এস এম এস অথবা কোনো মেগাবাইট থাকে সেগুলো আমরা ক্লোজ করে সম্পূর্ণ সেগুলো ক্লোজ করে তারপর আমরা এই অপারেটরটি নিব না হয় সে না হয় যখন আমাদের এই অপারেটরটি চেঞ্জ হবে তখন এই সবগুলো ব্যালেন্স আমাদের জিরো হয়ে যাবে থার্ড হচ্ছে অনেকেরই মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমার সে অনেকের সিমে বিকাশ অথবা ডাস বাংলা অ্যাকাউন্ট থাকে সেগুলো কি ক্লোজ হয়ে যাবে কি না না সেগুলো ক্লোজ হবে ক্লোজ হয়ে যাবে না সেগুলো যেভাবে আছে ঠিক ওইভাবে থাকবে জাস্ট মোবাইল যেসব ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট সেগুলো ক্লোজ হয়ে যাবে বিকাশ বা ডাস বাংলা এইগুলো কোনোটাই ক্লোজ হবে না ফোর্থ নাম্বার যেটি সেটি হচ্ছে সিমের যে নাম্বারগুলো সিমের যে নাম্বারগুলো সেগুলো কিন্তু অটোমেটিকলি চলে যাবে যেমন আমরা যদি কোনো একটি নতুন সিম আমরা যদি কোনো একটি সিম হারিয়ে ফেলে সেই সিমটি যদি আবার আমরা নতুন করে ওই সিমটি আবার আমরা রেজিস্ট্রেশন করে আমাদের সিমটি উঠে আনি তাহলে সেই সময় দেখা যায় আমাদের নাম্বারগুলো কিন্তু আর থাকে না তো এই অপারেটরটির মাধ্যমে যখন আমরা একটি অপারেটরটি থেকে অন্য অপারেটরে চলে যাব তখন কিন্তু আমাদের সিমের নাম্বারগুলো থাকবে না তো আপনি যদি আপনার সিমের নাম্বারগুলো প্রয়োজন হয় অবশ্যই আপনার কোথাও লিখে রাখবেন অথবা কোথাও অন্য কোথাও সেভ করে রাখবেন ফোনে বা অন্য কোথাও সেভ করে রাখবেন তাহলে আপনার সেফটির জন্য অনেক ভালো হবে পাঁচ নাম্বার যে কন্ডিশনটা সেটি হচ্ছে আপনি যখন একটি অপারেটর থেকে অন্য অপারেটরে চলে যাবেন সেই অপারেটরটি চাইলে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না আপনি যখন আমি ধরুন আমি রবি থেকে গ্রামনি চলে গেলাম আমি চাইলে দুদিন পরে আবার রবিতে ফিরে আসতে পারবো না তা তার জন্য আপনাকে নব্বই দিন অপেক্ষা করতে হবে নব্বই দিন পরে আপনি চাইলে আপনার আবার রবিতে ফিরে আসতে পারবেন অথবা অন্য যে কোনো অপারেটর আপনি চলে যেতে পারবেন তার জন্য আপনাকে 
90 দিন অপেক্ষা করতে হবে তো এই ছিল আজকের এম এন্ড ফিশ সুবিধা কিভাবে আমরা সুবিধা পাবো বা কিভাবে আমাদের অসুবিধা হতে পারে কি কি লাগবে এই ছিল আজকে এম এন্ড ফিশ সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন এবং ভিডিও যদি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় ভিডিওর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করবেন পরবর্তী ভিডিওটি পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতিদিন ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করুন টেকনিক্যাল নিউজ আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে নিউজ পেতে আমাদের ফেসবুক পেতে লাইক দিয়ে আমাদের সাথে থাকুন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ